हेलो फ्रेंड्स दिस इज सीमा फ्रॉम दादी सखी किचन से आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ चिली पनीर की रेसिपी इसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है मैं कुछ ऐसी टिप और ट्रिक्स दूंगी जिससे आपका जो चिली पनीर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिली पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ तीन ग्राम के करीब पनीर इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और अब हम इस पनीर के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक मैं आधा टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ यहाँ पे और रेड चिली पाउडर डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दो चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर एक तरह से हम पनीर के ऊपर एक कोटिंग लगा रहे हैं इन सब की जिससे कि जो हमारा पनीर है वो क्रिस्पी जब हम इसे फ्राई करें तो वो क्रिस्पी बन के तैयार होगा आप देख सकते हैं पनीर हमारा ज़्यादा ड्राई नहीं है इसलिए हम इसके अंदर पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर आपका पनीर ड्राई है तो थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से इस पर कोटिंग आ गई है सॉफ्ट है ये देख सकते हैं आप जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला था वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है तो पनीर हमने तैयार कर लिया है अब हम करते हैं इसे फ्राई तेल गरम हो गया है तेल को हम बहुत तेज गरम नहीं करेंगे और एक एक करके हम क्यूब्स को फ्राई होने के लिए डालेंगे जब आप क्यूब्स को फ्राई करने के लिए डालते हैं तो हल्का सा हमें ऐसा लगता है कि क्यूब्स चिपक जाएंगे लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से फ्राई करेंगे तो वो आपस में नहीं चिपकेंगे इसीलिए मैं धीरे धीरे करके क्यूब्स को फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ ताकि जो हमने पहले पनीर जो डाले हैं वो हल्के से फ्राई हो जाए ये देखिए उसके बाद में हम जो दूसरे पनीर डालेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं पनीर को जब हम फ्राई करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम करची को इसमें पहले नहीं डालें क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है और जब हम करची से हिलाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा इसीलिए हम पहले हल्का सा पैन को ही हिलाएंगे और अब दो मिनट के बाद में हम करची से इसे अच्छे से पलट देंगे काफ़ी अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है आप देख सकते हैं पनीर के ऊपर ये देखिए चिली पनीर में पनीर हल्का सा क्रंची हो तभी ज्यादा मजा आता है पनीर फ्राई होके तैयार हो चुका है बस हमें इतना ही फ्राई करना है पनीर को और अब हम इन्हें निकाल लेंगे मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा पनीर और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है बहुत क्रंची भी लग रहा है देखिए इसकी आवाज में आपको सुना रही हूँ ये देखिए बहुत ही क्रंची फ्राई होके तैयार हुए हैं और अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक पैन उसमें डाल रहे हैं हम दो चम्मच के करीब तेल मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ आप चाहें कोई भी ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच के करीब बारीक कटा लहसुन और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कद्दूकस करी हुई एक चम्मच अदरक इन दोनों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे अदरक लहसुन हमारे फ्राई हो रहे हैं और चिली पनीर में बहुत अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च और इसके अंदर दो चम्मच पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे और जब हम इसी सॉस के साथ डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो अदरक लहसुन हमारी फ्राई हो चुके हैं और अब हम डाल रहे हैं डाइस्ड अनियन दो मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और अब मैं डालूंगी इसमें कैप्सिकम इसे भी मैंने बड़ा बड़ा सा ही कट कर लिया है और इन दोनों को हम पांच मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे और 
गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम के बीच में ही रखा है इसलिए एकदम से ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम इन्हें बिल्कुल लाइट लाइट ही फ्राई करना है हमें इन्हें और अब मैं डाल रही यहाँ पे ग्रीन चिली इसे मैंने लंबा लंबा ही कट कर दिया है और इसके सारे बीज हमने निकाल लिए हैं जब भी आप चिली पनीर बनाएं और अगर हम उसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाहें तो ये ज़रूरी है कि हम जो वेजिज हैं उन्हें ओवर कुक ना करें और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने रेड चिली पाउडर का घोल तैयार किया था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इससे जो हमारा चिली पनीर है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाएगा और अब हम डालेंगे यहाँ पे सोया सॉस लगभग दो चम्मच के करीब में यहाँ सोया सॉस का यूज कर रही हूँ और ग्रीन चिली सॉस दो चम्मच के करीब हमने यहाँ पे टमाटो केचप का यूज किया है और इन सब को अच्छे से वेजेस के साथ हम मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी पानी हम ज्यादा नहीं डालेंगे लिटिल डैश ऑफ वाटर डालेंगे हम इसमें अगर आपको चिली पनीर ड्राई बनाने हैं तो आप पानी को कम डालें और अगर आपको चिली पनीर सॉसी बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो फ्राई किए हुए पनीर है उन्हें डाल देंगे और धीरे धीरे से हल्की से मिक्स करेंगे पनीर बहुत ही अच्छे से हमने फ्राई किया है इसलिए वो ब्रेक होने का चांसेस कम रहता है आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल बनके तैयार हो रही है चिली पनीर हल्के हल्के से मिक्स करना है आप चाहें तो चिली पनीर में रेड कैप्सिकम येलो कैप्सिकम का भी यूज कर सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है हमने स्प्रिंग अनियंस डाले हैं इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसे बहुत ही ज्यादा रिच लुक देता है ये चिली पनीर को और अब हम बना रहे हैं थोड़ा सा सॉस को हम थिक करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर लगभग डेढ़ चम्मच के करीब मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ और उसे पानी डाल के हम इसका एक रनी बैटर बना लेंगे इसी डालने से जो हमारा चिली पनीर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा थोड़ा सा सॉसी हो जाएगा तो इसे हम इसलिए ही यूज कर रहे हैं ताकि एकदम से ड्राई ना रहे वो तो हमने बहुत अच्छे से डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ हमने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है क्योंकि जब हमने सोया सॉस यूज किया था तो उसमें भी नमक रहता है और पनीर को जब हमने फ्राई किया था तब भी नमक डाला था तो यहाँ पे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं यहाँ पे तो तैयार है हमारा चिली पनीर सर्व कहते हैं इसे सर्व करते समय हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और साथ में जो सीसम सीड्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है ये चिली पनीर 
तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाय बाय